மனதில் எழும் கெட்ட எண்ணங்களை எவ்வாறு தடுப்பது அப்படி என்ற ஒரு கேள்வி பொதுவாக எண்ணங்களை பொறுத்தவரைக்கு நாங்கள் ஒரு விஷயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமதோடு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் கரீன் என்ற ஒரு செய்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவன் வந்து எனது இயன்ற அளவில் மனிதனுக்கு தவறான சிந்தனைகள் தவறான எண்ணங்களை ஊட்டிக்கொண்டே இருப்பான் இது போன்ற எண்ணங்கள் ஏற்படுவதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் தவிர்க்க முடியாது அல்லஹுத்தால் அப்படி தான் படைத்திருக்கிறான் இதை வைத்து மனதை என்ன செய்யக்கூடாது குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது ஒரு பலவிதமான எண்ணங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் உதாரணமாக மார்க்க ரீதியாக சொல்கிறதாக இருந்தால் குரானை பற்றி ஒரு செய்தி போடுவேன் இந்த குரான் அதாவது இட்டு கட்டப்பட்டதாக இருக்குமோ பொய்யாக இருக்குமோ ஒரு சூழ் அங்கே சொல்லலையோ யாராவது கட்டினாங்களோ அப்படின்ற ஒரு இது நம்ம பேசுகிறதல்ல செய்தான் பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு அந்த எண்ணங்களை உருவாக்குவதற்கான முயற்சி எடுப்பது நம்ம அதை தவிர்த்து போய்கொண்டே இருப்போம் காரணம் எங்கள் ஈமான் வலுவானதுன்றனால அந்த சிந்தனை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் தட்டிக்கண்டே போய்கொண்டே இருப்போம் அவ்வளோதான் செய்தானால் செய்ய முடியும் சில பொழுதுகளை கெட்ட எண்ணங்கள் என்ன அதாவது சினிமா சம்பந்தமாகவோ அல்லது ஒழுக்கக்கேடுகள் சம்பந்தமாகவோ பொருளாதார ரீதியான எண்ணங்களையோ அல்லது ஆசைகளையோ இப்படி பதவி விஷயங்களையோ ஊட்டிக்கொண்டே இருப்பான் அது நமக்கு அந்த சிந்தனை இருக்காது நம்ம அந்த ஒரு பக்கத்தால் போய்கொண்டிருக்கும் தொழுகிற நேரத்தில் நீ தொழுவு சரல நீ இன்னொருத்தருக்காக தொழுகிறாய் நீ நல்லவன் அல்ல உன்னோட தொழுக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது நீ முறையாக தொழல அல்லது நீ தொழுது என்ன பிரயோசனம் உன் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும் இப்படி எண்ணங்கள் என்ற ஒரு பகுதி ஒரு பக்கத்தில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இதை யாராவது அலட்டிக்கண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அது காலப்போக்கில் வந்து வஸ்வாசுல் கஹரியாக பலவந்தமான ஒரு வஸ்வாசாக மாறி நம்மளை என்ன செஞ்சிடும் மிகச்சி போய் நம்ம வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்க முடியாமல் போகும் எப்பொழுதும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரியான எண்ணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் செய்தான் எங்களோட எண்ணங்களை உருவாக்குவதற்காக போடுகின்ற அடித்தளங்கள் இதுக்கு குரானும் ஹதீசம் சொல்லக்கூடிய பேர் என்னென்னா நஃப் ஹம்ஸ் நஃப் இந்த மூணு வார்த்தை சொல்லுது ஊதுறது செய்தானுடைய ஊதுதல் தான் அதெல்லாம் அதனால தான் ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு துவா அவது பில்லாஹி மின் ஷெய்தான் ரஜி மின் ஹம்ஸி வனஃபி வனஃபி ஷெய்தானுடைய இந்த ஊதுதல் மூன்று விதமான ஊதுதலை துப்புதலை ஷெய்தானுக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க இது வந்து ஷெய்தான் அந்த சிந்தனை நரம்புகளில் தூண்டுவதற்காக அந்த நரம்புகளை அதாவது ஊதுவதன் மூலம் அதை ஆக்டிவ் பண்ணுறதுக்காக செய்தான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக செய்தான் செய்கிற வேலைகள் உடனே நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் என்ன அதாவது அவது பில்லாஹி மின் ஷெய்தான் ரஜி மின் ஹம்ஸி வனஃபி வனஃபி என்ற வார்த்தை சொல்லணும் இரண்டாவது எண்ணம் என்னன்னு சொன்னால் அது வலுப்பெறுறது அதாவது அந்த அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வார நேரத்தில் நாங்கள் அதை உள்வாங்கிறது ஓ அப்படியா அப்படி என்று சொல்லி அந்த எண்ணத்தை வந்து உள்வாங்கி எடுக்கிறது ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது அதை இப்படி ரிசீவ் பண்ணி அதை நாங்கள் அதாவது கிரியேட் பண்ணுறது நாங்கள் வந்து அது சம்மந்தமாக இமேஜின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அப்போ நாங்கள் அதை அனுமதி கொடுத்துட்டோம்னு அர்த்தம் இந்த இடம் வந்து தவறு அந்த மாதிரி அனுமதி கொடுத்து அப்படி தான் அப்படி என்று சொல்லி அதை உள்வாங்கி அதை பற்றி கற்பனை பண்ண ஆரம்பித்து அதை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்து அதை ரசித்து அதை எதிர்பார்த்து இது போன்ற அந்த வேலைகள் உள்ளத்துடைய அமல்களுக்கு அது வந்துட்டேன்னு சொன்னால் அதாவது அமலுள் குழு இதயத்துடைய வேலைகளுக்கு வந்துட்டோம் அதை வச்சு பொறாமப்படுறது அதை வச்சு எண்ணங்களை வளர்த்து கொள்வது அதை வச்சு உள்ளத்தை உள்ளத்தின் ஊடாக ரசிக்கிறது இது ரெண்டாவது இடம் இந்த இடத்துக்கு வந்தால் அது பிள்ளை இது வந்து இப்போ நாங்கள் அதுக்கு இடம் கொடுத்துக்கிறோம்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துக்கு நம்ம அதாவது வருகிற நேரத்தில் நம்ம அது ஆரம்ப இடத்துலையும் அதை ஓதிக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் நம்ம என்ன ஓதிக்கணும்னு சொன்னால் இப்போ வஸ்வாசாக அது மாறிட்டு அதாவது இது வஸ்வாசாக உள்ளத்துக்குள்ளே வந்து சேரப்போகுது இப்போ இப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன குல்லோது பிரபின் நாஸ் குல்லோது பிரபில் ஃபலக் போன்ற அந்த சூறாக்களை நம்ம ஓதிக்கணும் அவது பில் அஹமது ஷேத்தான் ரஜீம் இது போன்ற சிந்தனைகள் உள்ளத்தில் வலுப்பெறாமல் இருக்கி நம்ம அல்லாட்டை பாதுகாவல் தேடணும் இது வந்து இரண்டாவது ஒரு நிலை மூன்றாவது என்னன்னு சொன்னால் அதை நம்ம அங்கீகரிக்கிறத டோட்டலாக அதை வந்து உள்ளத்தால் திருப்தி வர அப்படித்தான் அப்படின்னு உள்ளத்தால் ஏற்றுக்கொள்வது அந்த மாதிரி வாழ்கிறது தான் சரி அந்த திருப்தி தான் அது வந்து அப்படி தான் வாழணும் இந்த கெட்ட எண்ணத்தால் இந்த கெட்ட விஷயங்களால் தான் எங்கள் உள்ளம் வந்து நல்லா இருக்கும் என்று இந்த மூன்றாவது இடம் இது குற்றவாளியாக நாங்கள் மாறுறது விளங்கிட்டா இது வந்து குற்றவாளியாக மாறுறது குற்றவாளியாக மாறுறா இஸ் அதாவது உள்ளம் வந்து அதை அங் உள்ளத்தால் செய்கிற செயல்கள் இருக்குது அந்த செயல் இடத்துக்கு வந்துடும் என்ன முழுசாக நம்ம அதை விரும்புகிறது விலங்கிட்டா முழுதாக அங்கீகரித்து அப்படித்தான் என்ற அந்த சிந்தனையை செய்தானுக்கு சார்பாக வரும் இந்த மூன்று நிலை இந்த மூன்று நிலையில் ஆரம்ப நிலை என்பது வராமல் இருந்துட்டு என்று சொன்னால் நம்ம தப்பிடுவோம் ஆனால் ஆரம்ப நிலை வராமல் இருக்காது ஆரம்ப நிலை என்றைக்கும் வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த ஆரம்ப நிலையோடு கட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி என்றால் அதை எடுக்கிறது இல்லை அதை எடுப்பது கிடையாது அதை வந்து உள்வாங்கக்கூடாது இப்போ உதாரணமாக ஒருத்தர் வந்
இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா கெட்டு போகிற அந்த இடத்துக்கு எப்போ வரோம்னு சொன்னால் அதை உள் நாங்களே என்னது நம்ம ஆரம்பத்தில் அந்த பார்த்த சினிமாக்கள் அப்படி ஒரு அவர் செய்தான் அப்படி தூண்டி ஒரு ஞாபகத்துக்கு ஏற்படுத்தி நம்ம வேற எங்கேயோ போய்கின்றிருப்போம் பள்ளி போய்கின்றிருப்போம் ஒரு ஒரு ஊதர் ஊதல் ஒருனா அந்த சிந்தனை வந்துடும் ஒரு ஊதல்லையே இப்போ நம்ம வந்து அந்த சிந்தனையை ரிசீவ் பண்ணி அதை நம்ம ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா நம்ம கெட்டு போயிடுவோம் அது கூட நம்ம என்ன செஞ்சுடுவோம் கெட்டு போய் அப்படி வார நேரத்திலேயே நம்ம வேறு சிந்தனைக்கு டக்கன் டேன் ஆகிறோம் டேன் ஆகி அது பில்லாமல் சைத்தானு சொல்லிட்டு நம்ம வேறு இடத்துக்கு போயிடணும் அதை ரிசீவ் பண்ணக்கூடாது இதுதான் சைத்தானுடைய அதாவது அந்த இது வகி சைத்தான் எங்களுக்கு போடுற சிந்தனை அதை ரிசீவ் பண்ணாமல் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டோம்னா சிம்பிளாக சைத்தான் எங்களை விட்டு என்ன செஞ்சுடுவான் இன்னும் கைத சைத்தானி காணதா ஐவா சைத்தானுடைய சதி வந்து மிகவும் பலகீனமானது இதை நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னாலே நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கல